নমস্কার আমি দেবারতী আর আপনারা শুনছেন অডিও স্টোরি স্টেশন আজ অডিও স্টোরি স্টেশনে আমরা শুনব শ্রী সমরেশ বসুর রচিত গোয়েন্দা অশোক ঠাকুর সিরিজের গল্প দু মুখ সাপের তৃতীয় তথা অন্তিম পর্ব গল্পটা ভালো লাগলে অবশ্যই গল্পটাকে লাইক করবেন চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন আমার এই চ্যানেলকে যদি আর্থিকভাবে সাহায্য করতে চান তাহলে আমার চ্যানেলের মেম্বারশিপ নিতে পারেন সাবস্ক্রাইব বাটনের লেফট সাইডে থাকা জয়েন বাটনে ক্লিক করে মাত্র উনষাট টাকা থেকে মেম্বারশিপ শুরু হচ্ছে তাছাড়া সুপার থ্যাংকস ও সুপার চ্যাট স্টিকারের মাধ্যমেও আমাকে সাহায্য করতে পারেন ধন্যবাদ তাহলে চলুন আর সময় নষ্ট করব না সরাসরি চলে যাব আজকের গল্পে এবং শুনে নেব আজকের গল্পের অন্তিম পর্ব অশোককে দেখে মনে হচ্ছিল গঙ্গার ধারের বেঞ্চিতে শুয়ে বুঝি ঘুমিয়েই পড়েছে ফটিক হাতের ঘড়ি দেখল ডাকল অশোক সাড়ে তিনটে বাজে খিদে পেয়েছে তা একটু পেয়েছে কিন্তু এখানেই ভাবে কতক্ষণ কাটাবি কত বললি সাড়ে তিনটে অশোক লাভ দিয়ে উঠল চারটের সময় কাঞ্চন বৌদি টেলিফোনের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে ইস একদম ভুলে গেছি পূর্ণিমা মেয়েটাই কেমন গোলমাল করে দিয়েছে চল চল তাড়াতাড়ি চল আগে একটা টেলিফোন করি শালা ফটিক উঠে অশোকের সঙ্গে চলতে চলতে বলল আমার খিদে পূর্ণিমার চিন্তা সব কিছুর ওপরে বৌদি টেলিফোনের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে তাই বড় তারা অশোক একটা সিগারেট ধরিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালো শীতের বিকেলের ভিড় জমতে শুরু করেছে একটা ট্যাক্সি পেতে অসুবিধে হল না ফটিককে নিয়ে ট্যাক্সিতে উঠে অশোক ড্রাইভারকে বলল লালবাজার এখন লালবাজারে ফটিক অবাক চোখে তাকালো অশোক বলল ডিসিডিটির চিঠিটা দিতে হবে ফরেন্সিক রিপোর্ট এসেছে কিনা সেটা জানা দরকার তাছাড়া এখন একমাত্র সেখান থেকেই বাড়িতে টেলিফোন করা যাবে কিন্তু ফটিক ভুরু কুচকে তাকালো অশোক আবার অন্য মনস্ক পূর্ণিমাটা কোথায় গেল আগে যা ভেবেছিলাম তার মধ্যে একটা যেন খটকা লাগছে দেখি ফটিক হিরেটা দেখি ফটিক ট্রাউজারের পকেট থেকে পার্স বার করলো তার ভিতর থেকে বার করলো একটি কাগজের মোড়ক খুলে হিরেটা দেখল অশোক হাতে নিয়ে হিরেটা দেখল প্রায় টিটোর আঙুলের আংটি হিরের মতোই সাইজ না এটা তার থেকে অন্তত দু এক রতি বড় ফটিক বলল কিন্তু এর সঙ্গে পূর্ণিমার কোনো সম্পর্ক আছে নাকি অশোক ফটিকের হাতে হিরে ফেরত দিয়ে বলল বুঝতে পারছি না আমি যা ভেবেছিলাম তাতে পূর্ণিমার মায়ের কাছে যাওয়াই উচিত ছিল কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ও বোধ হয় মথুরাকেও মিথ্যে কথা বলেছে অবশ্যই এ সবই আমার অনুমান ফটিক তাকিয়ে রইল অশোকের মুখের দিকে অশোক কোনো কথা বলল না ফটিকও কিছু জিজ্ঞাসা করল না ও জানে অশোক এখন চিন্তার গভীরে ডুব সাঁতার কাটছে কিছু জিজ্ঞাসা করে লাভ নেই উচিত না ওদের দুজনের মধ্যে এই জানাজানিটা ভালোই আছে ট্যাক্সি লালবাজারের সামনে দাঁড়ালো অশোক ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে ভিতরে ঢুকে পুব দিকে গেল ফটিককে নিয়ে দোতলায় উঠে ডিসিডিডির ঘরের সামনে সেন্ট্রিকে জিজ্ঞেস করল সাহেব আছেন আছেন অশোক পকেট থেকে এস এস পি ডি ডি ওয়েস্ট বেঙ্গলের সিল করা খামটা সেন্ট্রির হাতে দিয়ে বলল জরুরি চিঠি সাহেবকে দিতে হবে সেন্ট্রি চিঠি নিয়ে ভিতরে গেল অশোক কবজি তুলে ঘড়ি দেখল চারটে বাজতে দশ বলল মিস্টার ভট্টাচার্য একলা থাকলেই ভালো অন্য লোক থাকলে অসুবিধে সেন্ট্রি বেরিয়ে এসে বলল ভিতরে যান অশোক ফটিক কে নিয়ে ভিতরে ঢুকল ডিসিডিডি জি এল ভট্টাচার্য চেয়ারে ছিলেন সামনে চেয়ারে আরও দুজন মিস্টার ভট্টাচার্য অশোক আর ফটিকে দুজনের দিকে তাকালেন অর্থাৎ কেউ কারুর চেনা না অশোক বলল আমার নাম অশোক ঠাকুর মিস্টার ভট্টাচার্য দাঁড়িয়ে অশোকের দিকে টান হাত বাড়িয়ে দিলেন অশোক হাত বাড়িয়ে হাত মেলাল ফটিকে দেখিয়ে বলল আমার বন্ধু অয়স্কান্ত রায় মিস্টার ভট্টাচার্য মাথা ঝাঁকিয়ে হাত বাড়ালেন ফটিকের সঙ্গে হাত মিলিয়ে অশোককে পাশে দুটো চেয়ার দেখিয়ে নিজের হাতের ঘড়ি দেখলেন সামনের দুজনকে বললেন আপনারা কাল সকালে আসুন আমি একটু এদের সঙ্গে কথা বলবো দুজনেই ওঠার উদ্যোগ করতে অশোক বলল আমি আগে একটা টেলিফোন করতে চাই আপনি ততক্ষণ এদের সঙ্গে কথা বলতে পারেন এই টেবিলে কথা বলবেন না অন্য টেবিল থেকে মিস্টার ভট্টাচার্য জিজ্ঞাসা করলেন অশোক বলল অন্য টেবিল পেলেই সুবিধে হয় মিস্টার ভট্টাচার্য বাঁ পাশের একটা দরজা দেখিয়ে বললেন ও ঘরে যান ডাইরেক্ট লাইনের টেলিফোন আছে ধন্যবাদ অশোক ফটিকের দিকে একবার তাকিয়ে পাশের ঘরে গেল ফাঁকা ঘর চেয়ার টেবিলে তেমন কোনো জাঁক জমক নেই 
ঘরের উত্তর দিকে আরও একটি দরজা রয়েছে বন্ধ দরজা অশোক টেলিফোনের রিসিভার তুলে তিনটে নাম্বার ডায়াল করল ওপারে ওপারে রিং এর শব্দ লালবাজার বলেই বোধ হয় মহিলার স্বর পাওয়া গেল তাড়াতাড়ি অশোক নাম্বারটা বলল সঙ্গে জুড়ে দিল আর্জেন্ট রিসিভার নামিয়ে দিয়ে চেয়ারে বসল মাথায় আবার পূর্ণিমার ভাবনাটা চেপে এলো ওর অনুমান অনুযায়ী যদি পূর্ণিমা পালাতো তাহলে মায়ের কাছে ছাড়া আর কোথাও যাবার কথা ভাবা একটু অসুবিধে দেশের বাড়িতেও যদি গিয়ে থাকে বা থাকতো মাকে না জানিয়ে যেত না মথুরাকে বলবার সুযোগ হয়তো পাওয়া সম্ভব ছিল না ভয় জিনিসটা বুদ্ধিকে নষ্ট করে বিভ্রান্ত করে সাময়িকভাবে পাগল করে দিতে পারে কিন্তু পূর্ণিমা মথুরার সঙ্গে প্রেম স্বয়নে ছিল এই কথাটা স্বীকার করার ভয়ই পালালো তা যদি না হয় তাহলে মথুরাকেও ও নিশ্চয়ই কোনো কথা ছেপে গিয়েছে আর তা যদি হয় এই পালানোর ফল মেয়েটার পক্ষে ভালো মন্দ দুই হতে পারে মন্দটা যদি হয় তা ভাবনা থমকে দিয়ে টেলিফোন বেজে উঠল রিসিভার তুলে ও কিছু বলবার আগেই ও পার থেকে কাঞ্চনের চিনা স্বর ভেসে এলো হ্যালো দু মিনিট এখনো বাকি অশোকের চোখ হাতের ঘড়ির দিকে ভাবছিলাম এখনো দিবানিটা ভেঙেছে কিনা কাঞ্চনের স্বর স্বর ভেসে এলো ন্যাকামি করো না ভালোই জানো আমি দিবানিদ্রা দিই না হাতের সামনে অনেক জম্পেশ করা গল্পের বই থাকে অশোক হাসল কাঞ্চনের বিরক্তি ভরা স্বর ভেসে এলো ছেড়ে দেব লাইন প্লিজ বলো কি করতে হবে কাঞ্চনের স্বরে কিছু সোনার প্রত্যাশা অশোক বলল খুব ভেঙে কিছু বলা যাবে না তবে আছি অগাধ জলে কোনো পথ পাচ্ছি নে বাগানে মানে যেখানে বুঝতে পারছো পারছি কাঞ্চনের জবাব শোনা গেল একটা হিরে পাওয়া গেছে শুধু হিরে না হিরের গহ না শুধু হিরে খাটি মেয়েদের অলঙ্কার না পুরুষদের আংটির সেটা তো জানি নে তবে ধরে নিয়েছি পুরুষের আংটির বোধ হয় ঠিকই ধরেছ বাড়িতে প্রথম জেলার আধুনিক যুবককে ঝি যুবতী আছে বুঝলে তো কিন্তু মেয়েটা হঠাৎ পালিয়েছে জেরার আগেই এই সাত দিনে তো পালাইনি তবে সেটাই তো বুঝতে পারছি নে কোনো সর্বনাশ বাঁধিয়ে বসল কি না কে জানে কাঞ্চনের কোনো স্বর শোনা গেল না অশোক ব্যস্ত হয়ে উঠল কি হল ভাবছি সর্বনাশ যদি হয় তাহলে এর মধ্যেই ঘটে গেছে কি না কাঞ্চনের স্বর শোনা গেল বাড়ির লোকদের কেমন বুঝলে মোটিব বোঝা যাচ্ছে না থানার সেই দুটো ছেলেকে ছেড়ে দিতে বলেছি এখনো পর্যন্ত তেমন কারোকে পাইনি কেবল একজনকে খুঁজে নিতে হবে ও টিটোর মুখে সোনা মিতার আর এক সঙ্গী চৌরঙ্গীর হোটেলে যার সঙ্গে দেখা গেছিল তার কথা বলল কাঞ্চন সব শুনল তারপরে বলল হিরে মালিকে খুঁজে বার করো আর আমার তো একটাই কথা যে চেয়ে পাইনি অথবা যে পেয়েও চাইনি এদের মধ্যে কেউ তার মধ্যে একটি কথা যে পেয়েও চাইনি তার সংখ্যা একের বেশি হওয়া উচিত না চেনে আপের সংখ্যা তো অনেক বেশি তাই না কি লক্ষ্মীটি এই জন্যই তোমার সঙ্গে কথা না বললে চলে না অশোক বলল কাঞ্চনেশ্বর ন্যাকামি করো না আজ কি বাড়ি ফিরা হচ্ছে বুঝতে পারছি না লালবাজার থেকে টেলিফোন করছি অশোক বলল না ফিরলে চিন্তা করো না কাঞ্চনেশ্বর চিন্তা করব কি না করব সেটা তোমার না বললেও চলবে পূর্ণিমার খোঁজ করো আর সেই চৌরঙ্গীর হোটেলের সঙ্গী স্মার্ট ভদ্রলোকটিকে জানো না তো তোমাদের ওই মিতার মতো মেয়েকে নোয়াতে হলে একটু বয়স আর এক্সপোর্ট না হলে সম্ভব নয় ছাড়লাম কাঞ্চন সত্যি সত্যি লাইন কেটে দিল অশোক রিসিভারটার দিকে একবার দেখে সেটা নামিয়ে রাখল ওর পিতার ওভার পাওয়ার সিডিউস কথাগুলো মনে পড়ে গেল ঘর থেকে বেরিয়ে এলো মিস্টার ভট্টাচার্য সিগারেট টানছেন অশোক সামনে বসে বলল ফরেন্সিক রিপোর্টে কিছু পেলেন এখনো পাইনি দু এক দিনের মধ্যে পেয়ে যাব মিস্টার ভট্টাচার্য জবাব দিলেন কিন্তু এগোনো যাচ্ছে না এটা বুঝতে পারছি সাত দিনে অনেককে অনেকবার জেরা করা হয়েছে তা থেকে বেরিয়ে আসছে না কিছুই অশোক মাথা ঝাঁকালো সেসব শুনেছি আমি ফরেন্সিক রিপোর্টের জন্যই এসেছিলাম সেটা আমাদের ক্রিমিনালের সম্পর্কে ডিটারমিনেশনের সুবিধা করে দেবে নিশ্চয়ই মিস্টার ভট্টাচার্য বললেন 
কিন্তু খুনির কোনো জিনিসই পাওয়া যায়নি মনে হচ্ছে দুর্দান্ত মাস্টার মাইন্ডের কাজ একেবারে ডুব দিয়ে বসে আছে অশোক হাসলো কিন্তু বোধ হয় পেশাদার খুনি নয় জোর করে কিছু বলা যায় না মিস্টার ঠাকুর মিস্টার ভট্টাচার্য বললেন এই কথা তো জোর দিয়ে বলতে পারি না আমরা সব রকম পেশাদার ক্রিমিনালদের চিনি অশোক মাথা ঝাঁকালো বললো আমি আর একটা টেলিফোন করতে পারি একটা কেন একশোটা করুন না মিস্টার ভট্টাচার্য হাসলেন পাশের ঘরে যাবেন অশোক বলল না এখান থেকেই করতে পারি মিস্টার ভট্টাচার্য তার টেবিলের একটা টেলিফোন অশোকের দিকে এগিয়ে দিলেন অশোক রিসিভার তুলে ডায়াল করল প্রায় আধ মিনিট পরে ওপার থেকে জবাব এলো হ্যালো নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য আছেন আছেন ধরুন অর্পিতার স্বর চিনতে ভুল হলো না কোনো নাম বলতে হবে কি আমি অশোক ঠাকুর বলছি শুনুন আপনার দাদাকে না হলেও হবে পূর্ণিমার কোনো খবর মিলেছে কি ওপার থেকে অর্পিতার হাসির শব্দ শোনার গেল আমার গলাটা চিনে ফেলেছেন দেখছি না মেয়েটার তো কোনো খবর পাওয়া যায়নি ওর মা এসে এখন আমাদের বাড়িতে কান্নাকাটি করছে দেশের বাড়িতেও লোক পাঠানো হয়েছে ঠিক আছে নরেনবাবুকে আর দরকার নেই অশোক বলল মেয়েটার খবরের জন্যই টেলিফোনটা করেছিলাম ওর মা কি বলছে ওর পিতার স্বর শোনা গেল ওর মা তো কেবল মথুরাকেই বকছে পুনির মায়ের ধারণা মথুরাই একমাত্র জানে ওর মেয়ে কোথায় গেছে হুম আচ্ছা ওর পিতা দেবী ছাড়ছি অশোক রিসিভার নামিয়ে রাখল মিস্টার ভট্টাচার্য বললেন আপনি খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছেন দেখছি অশোক পূর্ণিমার পরিচয় ও পালানোর ঘটনার কথা জানিয়ে বলল হ্যাঁ ব্যাপারটা প্রথমে তেমন মূল্য দিইনি এখন ক্রমেই কেমন যেন অশুভ ইঙ্গিত পাচ্ছি একটা কীরকম মিস্টার ভট্টাচার্যের ভুরু কুঁচকে উঠল অশোক বলল মেয়েটা বেঁচে আছে কি না সেটাই ভাবছি মার্ডার মিস্টার ভট্টাচার্যের ভুরু কুঁচকে উঠল কখন পালিয়েছে বলুন তো অশোক বলল তা প্রায় এগারোটা নাগাদ মিস্টার ভট্টাচার্য হাতের ঘড়ি দেখে বললেন এখন চারটে বারো মিনিট আচ্ছা আমি একটু খোঁজ নিচ্ছি তিনি আরও একটা টেলিফোনে ডায়াল করে একটা এক্সটেনশন নাম্বার চাইলেন কয়েক সেকেন্ড পরে বললেন অধিকারী বলছো আমি গৌরব দা একটা খবর চাইছি সকাল এগারোটা থেকে এনি নিউজ অফ সাম ডেডলি অ্যাক্সিডেন্ট অফ ডেলিভারেট মার্ডার অফ ইয়াং গার্ল বয়স এলাকা এক সেকেন্ড ধরো তিনি অশোকের দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন কালো স্বাস্থ্যপতি বয়স কুড়ি একুশ অনুমান করা গেছিল এন্টালি এলাকা থেকে পক্স সার্কাসে তার মায়ের বাড়ি যাবে মিস্টার ভট্টাচার্য টেলিফোনে অশোকের কথাগুলো হুবহু বলে গেলেন তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন হুম হুম বুঝেছি না শ্যামপুর থানা এলাকাটা বোধ হয় আসছে না করেয়া থানা হ্যাঁ ডেড বডি কি এখনো করেয়া থানাতেই আছে হুম থ্যাংক ইউ ভাই ছাড়ছি রিসিভার নামিয়ে দিয়ে বললেন বন্ডেল ব্রিজের কাছে একটা মেয়ের ডেড বডি পাওয়া গেছে গলায় ফাঁস দিয়ে মারা হয়েছে চেহারাটা আর বর্ণনাটা আপনার বর্ণনার সঙ্গে অনেকটা মিলে যায় ডেড বডি এখনো থানায় আছে অশোকের মুখ এই প্রথম পাংশু হয়ে উঠল হতাশায় মাথা নেড়ে বলল যদি পূর্ণিমা হয় তাহলে আমায় নিজেকে আর ক্ষমা করা সম্ভব হবে না মিস্টার ভট্টাচার্য আমি একটু করেয়া থানায় যেতে চাই আপনি যদি একটু ব্যবস্থা করে দেন ডেড বডিটা যেন না সরায় আর আমাকে যেন একটু দেখতে দেওয়া হয় নিশ্চয়ই মিস্টার ভট্টাচার্য ডাইরেক্ট লাইনের টেলিফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করলেন এনগেজ বলেও বারে বারে করে যেতে লাগলেন প্রায় পাঁচ মিনিট পরে পেয়ে গেলেন বললেন আমি লালবাজার থেকে জি এল ভট্টাচার্য বলছি বন্ডেল ব্রিজের কাছে একটা হ্যাঁ এখন থানায় আছে তো ঠিক আছে অশোক ঠাকুর নামের এক ভদ্রলোক যাচ্ছেন এস এস পি ডিডির একটা চিঠি ওর কাছে আছে আমিও একটা চিঠি দিয়ে দিচ্ছি হ্যাঁ এক মিনিট অশোকের দিকে চাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন আপনি কেবল ডেড বডিটাই দেখবেন তো অশোক ঘাড় ঝাঁকালো ও তখন হাতে নোক দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে চলেছে মিস্টার ভট্টাচার্য টেলিফোনে বললেন হ্যাঁ খালি দেখবেন ফর আইডেন্টিফিকেশন অনলি উনি এন্টালি থানার পারমিতা ভট্টাচার্যের মার্ডারে তদন্ত করছেন আমার চিঠি লাগবে না বেশ তাহলে উনি যাচ্ছেন থ্যাংক ইউ ভাই রিসিভার নামিয়ে রেখে বললেন আপনাকে কোনো কাগজপত্র দেখাতে হবে না আপনার নামটা বললেই হবে ওরা আপনাকে ডেড বডি দেখতে দেবে কিছু জানতে চাইলেও তাও বলবে অশোক উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দিল অনেক ধন্যবাদ মিস্টার ভট্টাচার্য নো মেনশন প্লিজ মিস্টার ভট্টাচার্য অশোকের সঙ্গে হাত মেলালেন ইটস মাই ডিউটি সেরকম কিছু ঘটলে জানতে পারবো আশা করি অশোক ততক্ষণে ফিরে দাঁড়িয়েছে নিশ্চয়ই 
ফোটে কোন রকমে মিস্টার ভট্টাচার্যের সঙ্গে হাত মিলিয়ে অশোকের পিছন পিছন সিঁড়ি দিয়ে নেমে একেবারে থানার বাইরে চলে এলো ছুটির সময় একটা ট্যাক্সি পাবার উপায় নেই বিশেষ করে এই অফিস পাড়ায় অশোক উচ্চারণ করল মুশকিল বলেই আবার থানায় ঢুকে পূব দিকের বিল্ডিংয়ে সিঁড়ি ভেঙে মিস্টার ভট্টাচার্যের ঘরের সামনে এলো সেন্ট্রিকে বলল একটা জিনিস ফেলে গেছি চলে যান সাহেব একলাই আছেন সেন্ট্রি বলল অশোক ভিতরে ঢুকল মিস্টার ভট্টাচার্য তখন টেলিফোনে কথা বলছিলেন অশোকে দেখে টেলিফোনে বললেন এক মিনিট তাকালেন জিজ্ঞাসু চোখে কি হলো মিস্টার ঠাকুর আপনার একটা সাহায্য চাই অশোক ব্যস্ত স্বরে বলল এখন কোনো ট্যাক্সি পাওয়া সম্ভব নয় শীতের দিন অন্ধকার হয়ে আসছে করে থানা যাবার জন্য কি আপনি কোনো ভেহিকেলসের ব্যবস্থা করে দিতে পারেন উপায় থাকলে বলতাম না মিস্টার ভট্টাচার্য কয়েক সেকেন্ড ভাবলেন কলিং বেল টিপলেন সেন্ট্রি ঢুকল তাকে বললেন প্রতাপকে বলো টু সিক্স ফাইভ ফোর গাড়িতে সাহেবকে করে থানায় পৌঁছে দিতে জি সেন্ট্রি ফিরল অশোক কোনো রকমে মিস্টার ভট্টাচার্যকে একবার হাত তুলে দেখিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল অশোক ফটিককে নিয়ে যখন করেয়া থানায় পৌঁছল তখন বলতে গেলে রাত্রি রাস্তার থানায় সর্বত্রই আলো জ্বলছে গাড়ি থানায় ঢুকে পড়ল অশোক ফটিককে নিয়ে নেমে ড্রাইভারকে বলল আপনি চলে যান থানার গেটের পাহারা লালবাজারের গাড়ি দেখে কোনো রকম বাধা দেয় না অশোক থানার বাঁ দিকের ঘরে ঢুকে দেখল একজন ইন্সপেক্টর টেবিলের ধারে চেয়ারে বসে আছেন তার চারপাশে আরও কয়েকজন বসে রয়েছে অন্য পাশে একদল বিভিন্ন পোশাকের লোক দাঁড়িয়ে আছে তাদের কাছে একজন রাইফেলধারী সেপাই অশোককে দেখে ইন্সপেক্টর চোখ তুলে তাকালেন অশোক নিজের নাম বলল ইন্সপেক্টর মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন বুঝেছি চিৎকার করে ডাকলেন পরশুরাম বাইরে থেকে জবাব এলো হাজি একবারে দিকে এসো তার কথা শেষ হবার আগেই ধুতি পাঞ্জাবি পড়া শক্ত সমর্থ চেহারা একজন লম্বা চওড়া পুরুষ ঢুকল ইন্সপেক্টর বলল এ ভদ্রলোককে বন্ডেল ব্রিজের সেই মেয়েটির মুর্দাটা একবার দেখিয়ে দাও তো অশোক বললেন দেখে এসে কোনো কথা থাকলে আমাকে বলবেন আচ্ছা অশোক পরশুরাম নামক ধুতি পাঞ্জাবি পড়া জোয়ানের দিকে ফিরে তাকালো পরশুরাম বাংলায় বলল আসুন সে ঘরের বাইরে বেরিয়ে বারান্দার উত্তর দিকে এগিয়ে যেতে যেতে ডাকলো হরিয়া এ হরিয়া হ্যাঁ উত্তর দিক থেকেই জবাব এলো বারান্দার শেষ প্রান্তে আলো জ্বলছিল একটা দলা পাকানো বড় রক্তাক্ত পুঁটলি ছাড়া আর একটি সাহিত্য মূর্তি কাপড় ঢাকা ছিল পরনে হাফ প্যান্ট গায়ে একটা সামান্য জামা একটা লোক বারান্দার নিচ থেকে উঠে এলো পরশুরা হুকুম দিল অমরদাটার মুখের ঢাকাটা খোল অশোকের বুক ঢিপ ঢিপ করছিল হরিয়া মুখের ঢাকা খুলল পূর্ণিমা দেখা মাত্র বা হাতের পুরোটাই প্রায় ওর মুখের মধ্যে ঢুকে গেল আবার তৎক্ষণাৎ বের করে নিল আরও কাছে গিয়ে ঝুঁকে পড়ল গলায় নাইলনের সরু দড়ির ফাঁস মুখটা হাঁ করা জীবটা ভিতরে দলা পাকিয়ে রয়েছে ভিতরে রক্ত জমাট বেঁধে আছে চোখ দুটো আদ বোঝা গলায় রূপোর হাড় চিকচিক করছে ও হরিয়ার দিকে ফিরে বলল হাড় একটু খোলো তো ভাই হরিয়া পূর্ণিমার কোমর অব্দি ঠাকনা খুলে দিল আশোক আরও ঝুঁকে পড়ল জামাটা ঘাড়ের কাছে ছিঁড়ে গিয়েছে বুকের বোতামও দুটো খোলা ভিতরে কোনো অন্তর বাস নেই বা হাতে কয়েক গাছা পিতলের ছুরি নাক ছাবিটার কাছে রক্ত জমে আছে ওপরের ঠোঁট থ্যাতলানো খুশি মারা হয়েছিল অশোক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেরে বলল দুর্ভাগা মেয়ে জমের ডাক এড়াতে পারেনি আপনার নিজের লোক আছে পরশুরাম জিজ্ঞাসা করল অশোক এখন যেন শান্ত আর নিরেট নিজের লোক নয় চেনা কখন পাওয়া গেল আর তিন বাজে এখানে আনা হয়েছে পরশুরাম জবাব দিল অশোক বলল ঠিক আছে আমার দেখা হয়ে গেছে হরিয়া পূর্ণিমাকে মাথা অব্দি আবার ঢাকা দিয়ে দিল অশোক ফটিককে নিয়ে অফিসে ঢুকল ইন্সপেক্টর চোখ তুলল চিনতে পারলেন পারলাম অশোক বলল ইন্টালির পারমিতা ভট্টাচার্য মার্ডারের সঙ্গে এর বোধহয় চোখ আছে কখন পেলেন ইন্সপেক্টর বলল বেলা একটা নাগাদ আমাদের একটা ইনফর্মার এসে খবর দেয় এই যে সব দেখছেন এদের ওই এলাকা থেকেই ধরে নিয়ে এসেছি কিছু জানা যায় কি না বলে পাশের ঘরে সেই একদল লোককে দেখালেন মেয়েটাকে চিনতে পারলেন হ্যাঁ পারমিতাদের বাড়িরই মেড সার্ভেন্ট এগারোটা নাগাদ বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছিল কিন্তু আপনাকে আর ব্যস্ত করব না আমার কাজ মিটে গেছে চলি কপালে হাত তুলে নমস্কার জানালো ইন্সপেক্টর হাসলেন ব্যাস মিটে গেল হার কোনো দরকার নেই অশোক একবার ভাবল লোকগুলোকে ছেড়ে দিতে বলে কিন্তু না বলে হাসলো না অনেক ধন্যবাদ চলি ইন্সপেক্টর হাত জোর করে কপালে উঠল নমস্কার অশোক ফটিককে নিয়ে থানার বাইরে এসে তারক দত্ত রোড ধরল বলল একমাত্র পূর্ণিমাই খুনিকে চিনত 
দেখে মনে হলো মিতা আর পূর্ণিমাকে একইভাবে মারা হয়েছে ফটিক বলল অশোক বলল ঠিকই কিন্তু দিনের বেলা কি করে কোথায় খুনির সঙ্গে ওর যোগাযোগ হলো বুঝতে পারছি না বেগ বাগানের মোড়ে এসে একটা খালি ট্যাক্সির দরজা খুলল যাবেন ভাই কোথায় যাবেন সিআইটি সুরেশ সরকার রোড অশোক বলল ড্রাইভার বলল বসুন অশোক ফটিককে নিয়ে ট্যাক্সিতে বসল ড্রাইভার মিটার নামিয়ে গাড়ি স্টার্ট করল ফটিক জিজ্ঞাসা করল হাবার নরেনবাবুর বাড়িতে হ্যাঁ ছিঁড়েটে সাবধানে রাখ অশোক বলল হাতের ঘড়ি দেখল ছটা বাজতে দশ ফটিক জিজ্ঞাসা করল হিরেটা তো সাবধানেই রেখেছি কিন্তু তার সঙ্গে পূর্ণিমার পূর্ণিমার ওপরেই খুনি হিরেটা খোঁজার দায়িত্ব দিয়েছিল অশোক বলল কথাটা অনেক পরে আমার মনে স্ট্রাইক করে প্রেম ঘটিত ব্যাপারে কনফিকশনের ভয়ে ও পালায়নি তাহলে আগেই পাড়ালতো ও ধারণা ছিল হিরেটার খবর আমরা জানি তুই জানতিস তখনও আমি জানতাম না ফলে পূর্ণিমাকে আমি হিরেটার কথা জিজ্ঞাসাও করতাম না বেচারি মরণ ওকে ডেকেছিল ফটিক জিজ্ঞাসা করল কিন্তু এখন আবার রনের বাবুর বাড়ি যাচ্ছিস কেন নিশির ডাকে যাচ্ছি অশোক হাসল একটা সিগারেট ধরালো ট্যাক্সি ক্রিস্টোফারের পথ পেরিয়ে আরও খানিকটা এগোল অশোক বলল বাইরের রাস্তায় চলুন ভাই ট্যাক্সি বাঁয়ে ঢুকে দু একটা মোড় নিয়ে নরেনবাবুর বাড়ির সামনে আসতেই অশোক ট্যাক্সি থামালো ভাড়া মিটিয়ে নামল গেটের সামনে কোনো আলো নেই নিচে ও ওপরের বাইরের বারান্দায় আলো জ্বলছে অশোক ফটিকে নিয়ে বন্ধ গেট খুলে ভিতরে ঢুকল নরেনবাবুর গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে ওপর থেকে পুরুষের গলা ভেসে এলো কে আমি অশোক ঠাকুর অশোক অপর দিকে তাকিয়ে দেখল নরেনবাবুর বড় ছেলে নবীন নবীন ব্যস্তভাবে বলল এক মিনিট যাচ্ছি অশোক ফটিককে নিয়ে বারান্দার ওপরে উঠতেই নবীন নেমে এলো লুঙ্গির ওপরে চাদর জড়ানো অফিস ফেরত বাড়ির পোষা প্রথমেই বলল আমাকে বোধ হয় আপনার দরকার কেন আপনাকে ও বেলা জেরা করা হয়নি বলে অশোক হাসল মাথা নাড়ল না আপনার বাবাকে দরকার তিনি বোধ হয় চেম্বারেই আছেন নবীন বলল হ্যাঁ কদিন ধরে কোর্টে যাচ্ছেন না মকেলরাও ব্যস্ত হয়ে উঠেছে স্বাভাবিক অশোক বলল ওকে একটু খবর দিন আমি একটু কথা বলব নবীন বলল আপনারা বসুন আমি বাবাকে ডেকে দিচ্ছি অশোক ফটিক বাইরের ঘরে গিয়ে বসল পিছনের দরজাটা বন্ধ ভিতরে এখন রান্নাঘরে নিপা আর তার শাশুড়ির সঙ্গে নিশ্চয়ই আছে নবীন দরজা ঠেলে পাশের চেম্বারে ঢুকল এক মিনিট না যেতেই নরেন্দ্রনাথ বেরিয়ে এলেন পরনে সেই ধুতি গায়ে পশমের চাদর ব্যস্ত স্বরে বলেন কি খবর অশোকবাবু পূর্ণিমা মারা গেছে অশোক উঠে দাঁড়ালো নরেন্দ্রনাথ প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন মারা গেছি মারা গেছে মানে খুন হয়েছে অশোক বলল করেয়া থানায় ওর ডেড বডি দেখে এলাম মনে হলো মিতা আর ওর খুনের নরণটা প্রায় একই ধরনের বন্ডেল ব্রিজের কাছে ওর ডেড বডি বেলা বারোটা নাগাদ থেকে পড়েছিল যাই হোক আপনার সঙ্গে একটু আলাদা দরকার আছে নরেন্দ্রনাথ এবং নবীনের মুখ রক্তহীন ফ্যাকাশে পিতাপুত্রের মধ্যে একবার দৃষ্টি বিনিময় হল নরেন্দ্রনাথ বলে উঠলেন আমার মাথাটাই খারাপ হয়ে যাবে খুনিটা খুন হয়েছে ওটা নিয়ে এখন আর ভাববেন না অশোক বলল আমরা কেউ কারো নিয়তিকে ঠেকাতে পারি না এখন আপনার সঙ্গে একলা একটা কথা আছে সেখানে কেউ থাকলে চলবে না এ ঘরে ও কথা হবে না নরেন্দ্রনাথ বললেন তাহলে ওপরে আমার ঘরেই চলুন চেম্বারে মক্কেলরা রয়েছে তাই চলুন তবে আপনি শান্ত থাকার চেষ্টা করুন অশোক বলল নরেন্দ্রনাথ খাড় ছাকিয়ে ঘরের বাইরে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলেন অশোক আর ফটিক উঠতে উঠতে দেখল ওর পিতা সিঁড়ির মুখে বারান্দায় দাঁড়িয়ে চোখে ভ্রুকুটি বিস্ময় অশোক তাকিয়ে হাসল হাবার একবার আসতে হলো তবে আপনাদের কারোকে জ্বালাতন করব না আপনাদের আর জ্বালাতন কিসের ওর পিতা বলল ভাবছি ও আজ ফিরে এলে আমরা সুখচরেই ফিরে যাব হার ভালো লাগছে না অশোক হাসল কোনো জবাব দিল না নরেন্দ্রনাথের ঘরে ফটিককে নিয়ে ঢুকল অশোক গোটা ঘরটা দেখে দরজা বন্ধ করল নিচু স্বরে জিজ্ঞাসা করল আপনাদের কেউ ঘিরের আংটি পরে না তো নরেন্দ্রনাথ বললেন হিরের আংটি তো কারোর হাতেই নেই অশোক বলল ওটা বের কর ফটিক পকেট থেকে পার্স বের করে তার ভিতর থেকে হিরে জড়ানো মোরকটা খুলে ধরল অশোক বলল দেখুন তো নরেনবাবু মনে হচ্ছে এই আংটি হিরে মেয়েদের কোনো অর্নামেন্টের নয় এরকম হিরের আংটি পরা কারোকে বাড়িতে বা আপনাদের চেনাশোনা কারোকে দেখেছেন 
নরেন্দ্রনাথ হীরেটা দেখতে তাকালেন দেখতে দেখতে তার মুখ লাল হয়ে উঠল চোখ দুটো যেন ফেটে পড়ল প্রায় এক মিনিট পরে বললেন কোথায় পেলেন এটা সেটা পরের কথা অশোক বলল আপনি না বলতে পারলে বাইরের মহিলাদের জিজ্ঞাসা করতে হবে আমি তার কোনো বন্ধুর আঙুলে এরকম হীরে রাংটি কেউ দেখেছে কি না নরেন্দ্রনাথের স্বরে বিউহলতা এরকম আংটি তো একমাত্র বিক্রমের হাতেই আছে বিক্রম বাবু অশোক ফটিকের দিকে তাকালো আজও ছিল নরেন্দ্রনাথ জোর দিয়ে বলল হ্যাঁ নিশ্চয় ছিল আমি আজও বেলা দেখেছি হুম অশোক আবার ফটিকের দিকে দৃষ্টি বিনিময় করে চোখে ইশারা করল তাহলে অবশ্য বলার কিছু নেই তাছাড়া খুনের দিন তো তিনি এই সময় সুখচরে অন্য ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছিলেন নরেন্দ্রনাথ বললেন হ্যাঁ মামলা চলছে আপনি তো সবই শুনেছেন শুনেছি অশোক বলল এখন একটা কথা আশা করি রাখবেন এই হীরের ব্যাপারটা আপনি ছাড়া বাড়ির কেউ জানবে না কথাটা থাকবে কি নরেন্দ্রনাথ এক মুহূর্ত দ্বিধা করে বললেন নিশ্চয় থাকবে না থাকাটা কিন্তু খুবই বিপজ্জনক হবে অশোক গম্ভীর স্বরে বলল নরেন্দ্রনাথ বলল আমি কথা দিচ্ছি আপনার কোনো কথাই তো আমি ফেলিনি কিন্তু এখন আর কিন্তু নয় নরেনবাবু অশোক বলল আমরা যাচ্ছি সময় মতো দেখা হবে আমি জানি বাড়ির সবাই আপনার কাছ থেকে কিছু শোনার জন্য উৎ পেতে আছে কিন্তু মনে রাখবেন এই বিষয়ে কোনো কথা নয় তবে হ্যাঁ পূর্ণিমার খুনের কথাটা বলতে পারেন অবশ্যই নবীনবাবু এতক্ষণ বলেও ফেলেছেন আর নয় আজ চলি ও দরজা খোলবার আগে ফটিকের দিকে তাকালো ফটিক হাতের পার্স পকেটে ঘার বেঁকিয়ে বলল চল অশোক দরজা খুলল নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে দুজনেই বেরিয়ে এলো আর একবার বিদায় নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেল রাস্তায় শেখ ফটিক বলল কিন্তু আমি তো বিক্রমবাবুর হাতে পান্নার আংটি দেখেছিলি ও বেলা অশোক বলল ফটিক বলল হ্যাঁ অথচ সুখচরে ওসব ভাবনা একদম আর নয় অশোক বলল পেটে ইঁদুর ডন মারছে বাড়ি আজ আর ফেরা হবে না এখন একটা হোটেলে গিয়ে ঘর বুক করা পেট ঠেসে খাওয়া আর ঘুমোনো যা করার কাল সকালে সকাল সাড়ে নটা মধ্য কলকাতার এক হোটেল ঘর থেকে ফটিক আর অশোক বেরোল ওদের স্নান আর ভারী ওজনের জলখাবার খাওয়া শেষ বিল মেটানোও হয়ে গিয়েছে দুজনেই বাইরে এলো ছোট রাস্তা থেকে বেরিয়ে চৌরঙ্গির ওপরে এসে পড়ল মোড়েই কয়েকটা খালি ট্যাক্সি অশোক আঙুল তুলে একজন ড্রাইভারকে ইশারা করল ড্রাইভার দরজা খুলে দিয়ে মিটার ডাউন করল অশোক বলল কলকাতার বাইরে যেতে হবে ভাই কোথায় ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করল খরদহ থানায় ঠিক আছে ব্যারাকপুর পর্যন্ত অসুবিধে নেই ড্রাইভার গাড়ি স্টার্ট করল শীতের সকালে এখনো রাস্তায় তেমন কোনো জ্যাম নেই কিন্তু কিছুটা জ্যাম রয়েছে বিশেষ করে শ্যামবাজার থেকে ডানলা ব্রিজ পর্যন্ত পৌনে এক ঘন্টা লাগলো খরদহ থানায় পৌঁছতে তার আগেই অশোক এসপি চব্বিশ পরগনা মিস্টার মিত্র এস এস পি ডিডির খবর জানিয়ে রাখতে বলেছিল মিস্টার মিত্র এস এস পি ডিডির চিঠিটা থানায় দেখাবার পরামর্শ দিয়েছেন অশোক ফটিককে নিয়ে বিটি রোডের ধারে খরদহ থানায় ঢুকল ওসির সঙ্গে দেখা করে মিস্টার মিত্রর কথা বলল আর এস এস পি ডিডির চিঠি দেখালো ওসি বললেন আমার নিজের ঘরে বসবেন চলুন কি ব্যাপার শুনি ওসি নিজস্ব ঘরে কেউ ছিল না অশোক বিক্রমের কেসটার কথা জিজ্ঞাসা করল উনি সেদিন থানায় কটার সময় এসেছিলেন ওসি বেল টিপে একজন পাহারাকে ডাকলেন বললেন হরেনবাবুকে পাঠিয়ে দাও তো একবার পাহারা অদৃশ্য হল ওসি বললেন যতদূর মনে পড়ছে সাড়ে ছটা থেকে সাতটা ঠাকুরদাস মন্ডল কটায় থানায় এসেছিল মনে করতে পারেন অশোক জিজ্ঞাসা করল ওসির জবাব আগেই এসআই হরেনবাবু ঠুকলেন ওসি এসআইকে অশোকের প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলেন হরেনবাবু বললেন ছটায় তদন্তের রিপোর্ট কি মন্ডল পরিবারের সঙ্গে জমি নিয়ে পুরনো ঝগড়া অশোক জিজ্ঞাসা করল ওসি বললেন পুরনো ঝগড়া ছিল কি না বোঝা যাচ্ছে না তবে ঘটনাটা ঘটেছিল ট্রেসপাসের কথা বিক্রমবাবু অস্বীকার করেননি কিন্তু ক্রিমিনাল ট্রেসপাস কি না সেটা কোর্টের বিচার্য আর মেয়েদের অ্যাসল্ট করার কেসটাও ঠিকবে বলে মনে হয় না কেন বলুন তো বিক্রমবাবু সেদিন সন্ধ্যে ছটা থেকে রাত্রি দশটা পর্যন্ত কোথায় ছিলেন সেটা জানা বিশেষভাবে দরকার হয়ে পড়েছে ব্যাপারটা কিন্তু খুবই সিক্রেট স্যার অশোক হাসল ওসিও হাসলেন সিক্রেট না হলে আর আপনি এভাবে ছুটে এসেছেন 
মিস্টার মিত্রই বা টেলিফোন করবেন কেন তাহলে এখানে বিক্রমবাবু সাতটা নাগাদ এসেছিলেন অশোক হরেনবাবুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল হরেনবাবু বলেন হ্যাঁ কিন্তু সিক্রেট ব্যাপারটা কি ঘটনা তো সত্যি ঘটেছে কোর্টে কেস প্রডিউসও হয়েছে বিক্রমবাবু উকিল দিয়ে জামিন নিয়েছেন কেসের ডেটও পড়েছে হরেনবাবু তবু ঘটনাটা যেন সিক্রেটই থাকে অশোক উঠে দাঁড়ালো ওসি বলল আপনি ভাববেন না এসপি সাহেব যেখানে নির্দেশ দিয়েছেন সেখানে কোনো কথাই আর থাকতে পারে না তিনি উঠে অশোকের সঙ্গে থানার বাইরে এলেন থানার পাশে ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়েছিল অশোক ওসির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফটিককে সঙ্গে করে ট্যাক্সিতে উঠল চলুন আবার কলকাতায় ফেরা যাক ড্রাইভার গাড়ি ঘোরালো রাস্তায় এখন বেশ ভিড় অশোক ড্রাইভারকে বলল আপনার গাড়ি তো দেখছি নতুন ছ মাস আগে কারখানা থেকে বেরিয়েছে ড্রাইভার জবাব দিল অশোক সিগারেটের প্যাকেট বের করে ড্রাইভারের দিকে ঝুঁকে পড়ল নিন একটা সিগারেট খান না না থাক না ড্রাইভার লজ্জিত হয়ে বলল আরে নিন না অশোক একটা সিগারেট বের করে এগিয়ে দিল ড্রাইভার নিল অশোক সিগারেটটা নিজেই দেশলাই জেলে ধরিয়ে দিয়ে নিজে একটা ধরালো আচ্ছা এখান থেকে কত তাড়াতাড়ি এন্টালি থানায় যেতে পারেন তার মানে বারোটা নাগাদ পৌঁছতে পারেন চেষ্টা করতে পারি তাহলে করুন আপনার পাওনা দেড়া করে দেব ড্রাইভার হেসে একবার পিছন ফিরে দেখল গাড়ির স্পিড বাড়িয়ে বলল আপনারা পুলিশের লোক না হার বলেন কেন অশোক হাসল বুঝতেই পারছেন তার পারছি নে ড্রাইভার বলল আপনারা স্যার আইবির লোক ঠিক বলেছেন গাড়ির স্পিড আরও বাড়ল ডানলব বীজের মোড় থেকে জ্যাম কিন্তু ড্রাইভার খেলা দেখাতে লাগল বিপজ্জনক ভাবেই ডাইনে বাঁয়ে ওভারটেক করে ছুটল কনভেন্ট রোডে থানায় এসে পৌঁছল যখন তখন বারোটা বাজতে দশ অশোক পার্স খুলে মিটার দেখতে দেখতে বলল সাব্বাস ভাই এই নিন একশো টাকার একটা নোট দিল ভাঙানি নেই স্যার ড্রাইভার বলল অশোক দরজা খুলে নামতে নামতে বলল দরকার নেই ওটা পুরোই আপনার ড্রাইভার দু হাত কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার করল অশোক কপালে হাত ঠেকিয়ে ফটিককে ইশারা করে থানায় ঢুকল সোজা গেল ওসির ঘরে তিনজন ভদ্রলোক বসেছিলেন অশোক হেসে বলল একটু জ্বালাদন করব স্যার ওসি ঠিক প্রসন্ন হাসলেন না বললেন বসুন সামনের ব্যক্তিদের বললেন এক ঘন্টা পরে আসুন ভদ্রলোক তিনজন বেরিয়ে গেলে অশোক বলল টিটো গাঙ্গুলির কোনো খবর আছে নাকি না তো কেন ওসি জিজ্ঞাসা করল অশোক গতকালের ঘটনাটা উল্লেখ করল না বুঝল টিটো বোধ হয় ওর বাবার কাছেও ঘটনাটা চেপেই গিয়েছে বলল ওকে একবার টেলিফোন করে এখানে ডাকুন জরুরি দরকার আসবে কি ব্যারিস্টারের ছেলে তিনি টেলিফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করলেন প্রায় মিনিট খানেক পরে বললেন হ্যালো এন্টালি থানার ওসি বলছি টিটোবাবু হো আপনি একবার সামান্য সময়ের জন্য আসতে পারবেন অ্যাঁ ওসি বেশ কয়েক মিনিট কান পেতে কথা শুনতে শুনতে অশোক আর ফটিকের দিকে দেখতে লাগলেন আর হু হু দিয়ে যেতে লাগলেন তারপর বললেন না না ওসব ব্যাপার এখানে কিছু নেই আপনি কয়েক মিনিটের জন্য একবার ঘুরেও যান ওয়েল থ্যাংক ইউ রিসিভার নামিয়ে রেখে অশোকের দিকে ভুরু কুচকে তাকালেন অশোক হাসল গতকাল আমরা ওকে জোর করেই ভিক্টোরিয়াতে ধরে নিয়ে গেছিলাম জোর না করলে নিয়ে যাওয়া যেত না সে কথাই বলল বুঝি হ্যাঁ আর আপনার নামে পুলিশে ডায়েরিও করেছে সেটা কাছে এলে ম্যানেজ করে নেব সুকুমার আর দীপককে কি করলেন কোর্টে পাঠিয়েছি তাহলে আপনি আপনার কাজ করুন আমরা বরং বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করছি আর এখানেই বসুন টিটো গাঙ্গুলি আপনাদের বাইরে দেখলে সেখান থেকে কেটে পড়বে আমি বরং একবার বাইরে ঘুরে আসি চাটা দরকার হলে পাহাড়াকে ডেকে বলবেন ওসি উঠে বেরিয়ে গেলেন আধ ঘন্টা পরে ওসির ঘরে টিটো ঢুকল ঢুকে অশোক আর ফটিককে দেখে তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে যাবার উপক্রম করল অশোক দাঁড়িয়ে ডাকল টিটোবাবু প্লিজ একটা কথা শুনুন ভাই অশোকের ব্যাঘ্র অনুরোধে কাজ হলো টিটো ফিরে দাঁড়ালো আবার কি চান বসুন আপনার সাহায্য ছাড়া আমি তার খুনিকে ধরতে পারছি না অশোক বলল কাইন্ডলি বসুন টিটোর চোখে সন্দেহ সন্তর্পণে ভিতরে ঢুকে বসল অশোক জিজ্ঞাসা করল আপনি মিতার ভগ্নিপতিকে দেখেছেন কখনো না টিটো বলল অশোক ঝটিতে ফটিকের কাছ থেকে একটা কাগজ নিয়ে কিছু লিখল সেটা টিটোর হাতে দিয়ে বলল আপনি এ ঠিকানায় যাবেন যা যা লেখা আছে তা দেখবেন এবং বলবেন 
আপনার জন্য আমরা নিচে দাঁড়িয়ে থাকব টিটো কাগজটা বল পড়ল বলল তা আবার বউ কিন্তু আপনারা কারা এখানে থানায় বসে আছেন আমরা মিতার খুনের তদন্ত করছি অশোক হাসল আপনি আমাদের সম্পর্কে থানায় ডায়েরি করেছেন আমরাই আপনার থানায় গিয়ে নিজেদের সাবমিট করব এখন চলুন বেরিয়ে পড়ি আপনার গাড়ি আছে সঙ্গে টিটোকে অনেকটা নির্ভয় আর সহজ দেখালো বলল আছে তাহলে আপনার গাড়িতেই আমরা যেতে পারি তো কেন পারবেন না আসুন তিনজনেই উঠল পেরোবার সময় অশোক পাহারাকে বলল বড় সাহেবকে বলবে যে সাহেবের আসার কথা ছিল তিনি এসেছিলেন তার সঙ্গেই আমরা বেরিয়ে গেছি পরে আবার আসব আগে আচ্ছা বাঙালি পাহারা বলল তিনজনেই বাইরে এলো এবার চালকের আসনে টিটো সামনের আসনেই অশোক আর ফটিক বসল টিটো গাড়ি স্টার্ট করল আপনারা মশাই কালামাকে এমন ভয় দেখিয়েছিলেন রাতে ঘুমোতে পারিনি আপনার বাবাকে বলেননি বলেছি বই কি বাবা তো ব্যাপারটা এখন চেপে যেতে বললেন খালি থানা একটা ডায়রি করতে বললেন তাই করেছি দরকার হলে আমরা আপনার বাবার কাছে গিয়েও ক্ষমা চাইব কিন্তু মশাই আপনারা তো যে কোনো রকম কাজ করতে পারেন আমার হাতের গাড়ি ছিনিয়ে আমাকেই সেই গাড়িতে ঢুকিয়ে অশোক হেসে উঠল টিটোও হাসল ডাল হাউসি পাক দিয়ে জিপিও থেকে এগিয়ে গিয়ে গাড়ি পার্ক করল গাড়ির চাবি নিয়ে নেমে যাবার আগে বলল আর ফলস দেবেন না যেন আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন অশোক একটা সিগারেট ধরালো ফটিকে বলল টিটোকে নিশ্চয়ই লোকটা চেনে না মনে হয় না অশোক বলল চান্স তো নিলাম দেখা যাক ছেলে টাইম নিতে ভালো আছে বড় লোক বাপের এক ছেলে হলে যা হয় তাই হয়েছে চেহারাটাও সুন্দর মেয়েরাও হিড়িক দেয় প্রায় কুড়ি মিনিট বাদে টিটো ফিরে এলো মুখ লাল গম্ভীর গাড়িতে বসে বলল একটা আস্ত ছোট লোকের কাছে পাঠিয়েছিলেন কেন দাঁড়িয়ে দিল নাকি অশোক জিজ্ঞাসা করল টিটো বলল যেই বলেছি আমি ফরেন ইম্পোর্ট সম্পর্কে আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে এসেছি আমাকে প্রথমেই বলল কোনো অচেনা ফেকলু মালের সঙ্গে আমরা কথা বলি না তবে হ্যাঁ এই সেই লোক অশোক টিটোর একটা হাত জড়িয়ে সোল্লাসে বলল শোর হান্ড্রেড পার্সেন্ট টিটো বলল আর আঙুলে হীরের আংটিটাও রয়েছে অশোক টিটোর হাতে সজরে ঝাঁকিয়ে দিনই দিয়ে বলল তুলো নাহিন আর কি বলল বলবে আবার কি বাঘের মতো আমার দিকে তাকিয়ে দেখছিল টিটো বলল জিজ্ঞেস পর্যন্ত করল না আমার কোনো ইম্পোর্ট ফার্ম আছে কি না অথচ লোকটা বাইরে থেকে দেখতে মোটেই সেরকম নয় অশোক বলল বোধ হয় লোকটার মেজাজটা ভালো নেই চলুন আজ আপনাকে আমি লাঞ্চ খাওয়াবো অ্যাবসার টিটো বলে উঠল আমার জন্য একজন এক জায়গায় অপেক্ষা করছে সেখানে যেতেই হবে অলরেডি দেরি হয়ে গেছে কাল আপনারা আমার বারোটা বাজিয়ে দিয়েছিলেন অশোক হেসে উঠে টিটোর হাত দু হাত ধরে বলল ক্ষমা করবেন টিটোবাবু তবে আপনার আজকের পারফরমেন্সের কোনো তুলনা নেই কিন্তু কারণটা কিছুই বললেন না টিটো বলল আপনি যা করতে বললেন আমি তাই করলাম অশোক বলল পরে সব জানতে পারবে তাহলে আপনি চলে যান বলেন তো আপনাদের স্প্ল্যানেট পর্যন্ত এগিয়ে দিতে পারি টিটো বলল অশোক এক মুহূর্ত ভেবে বলল তার বদলে আর একটা সাহায্য যদি করতে পারেন বেঁচে যাই একটা বিশেষ জিনিস যা আমার হাতের কাছে নেই আপনি বোধ হয় সহজেই জোগাড় করে দিতে পারেন অবশ্যই এখন যদি অশোক ঠাকুরকে আপনার বিশ্বাস হয় টিটো জিজ্ঞাসু চোখে তাকালো কি বলুন তো একটা টেপ রেকর্ডার আর একটা আন কোরা টেপ অশোক বলল টিটো ঠোঁট টিপে ভাবতে আরম্ভ করল অশোক আবার বলল তবে ঢাউ সাইজ হলে হবে না যত ছোট সম্ভব পারি টিটো বলল আপনাদের তাহলে আমার সঙ্গে একবার থিয়েটার রোডে যেতে হবে অশোক বলল যেখানে যেতে বলবেন যাব জিনিসটা পেলেই হল কাজ হয়ে গেলে যেখানে ফেরত দিতে বলবেন সেখানেই ফেরত দিয়ে দেব এন্টালি থানায় জমা করে দেবেন টিটো গাড়ি স্টার্ট করে ঘুরিয়ে নিল বলে দেবেন আমাকে যেন টেলিফোনে ডেকে ওটা ফেরত দিয়ে দেয় অশোক বলল নিশ্চয়ই টিটোর গাড়ি চলল রাইটার্সের পাস দিয়ে ঘুরে ময়দানের রাস্তা পথে যেতে যেতে শুধু একবারই বলল আচ্ছা অশোকবাবু আপনি কি করে জানলেন মিতার সঙ্গে আমি ওই লোকটাকেই দেখেছি জানতাম না অশোক হাসল আপনাকে দিয়ে একবার কনফার্ম করে নিলাম গাড়ি থিয়েটার রোডে ঢুকল দাঁড়ালো একটা বাড়ির সামনে রাস্তার ওপরে টিটো নেমে যেতে যেতে বলল দু মিনিটেই আসছি ফটিক এতক্ষণে মুখ খুলল গতকাল জেরার সময় লোকটার হাতে তো পান না রাংটি ছিল ওটা ম্যাজিক অশোক হেসে বলল অশোক হেসে বলল লোকটা কতকাল আমাদের ম্যাজিক দেখিয়েছে কিন্তু সব ব্যাপারটা এখনও কেমন তালগুল পাকিয়ে যাচ্ছে কি করে এমনটা হয় 
ফটি কশকের ভ্রুকুটি চিন্তামগ্ন মুখের দিকে তাকাল কোনটা কেমন করে হয় অশোক জবাব দেবার আগেই টিটো এগিয়ে এলো হাতে বেল্ট ঝোলানো ছোট একটা টেপ রেকর্ডার কলকাতা এর থেকে ছোট টেপ রেকর্ডার এসে পৌঁছায়নি এফেক্ট মারাত্মক উনিশ কুড়ি গজ দূরের কথাও স্পষ্ট উঠে যাবে পাওয়ারফুল ব্যাটারি সেট ইলেকট্রিকেও চলে স্টিরিও আছে নতুন টেপ ভরা আছে একটু দেখিয়ে দিই সে গাড়ির ভিতরে উঠে বসে স্টার্ট বন্ধ করা সাউন্ড বাড়া কমানো সব দেখিয়ে বুঝিয়ে দিল বলল জাপানি মাল ওরা ছাড়া এসব আর কেউ করতে পারে না অশোক টেপ রেকর্ডারটা হাতে তুলে নিয়ে আর একবার টিটোর হাত চেপে ধরল এবার আপনাকে বলি মিতার খুনিকে যদি ধরতে পারি তাতে আপনার অবদান থাকবে অনেকখানি মিতার জন্য আমার কিছু যায় আসে না টিটো বলল ও আমাকে ভারী অপমান করেছিল অশোক টিটোর ঘাড়ে হাত দিয়ে বলল ওসব ভুলে যান টিটোবাবু একটা মৃত আত্মার সদ্গতি কামনা করুন তা অবশ্যই ঠিক টিটো গাড়ি স্টার্ট করে বলল আপনাদের কোথায় নামাবো অশোক বলল আমাদের এখানেই নামাতে পারেন তবে স্প্ল্যানেটে নামালেই ভালো হয় চলুন আমাকে ওই এলাকাতেই যেতে হবে টিটো গাড়ি ঘুরিয়ে নিল অশোক পার্ক স্ট্রিটে একটা চাইনিজ রেস্তোরায় ফটিককে নিয়ে খেতে বসেছে মুখে কোনো কথা নেই ফটিকের মুখে অস্বস্তি না জিজ্ঞাসা করে পারল না এত ভাবছিস কি তোর কাছে বিক্রমবাবুর পানিহাটি রুকিলে নামটা লেখা আছে তো অশোক মুখে খাবার পড়ল ফটিক বলল আছে বই কি অশোক ঘাড় ঝাঁকালো কথা না বলে খেতে লাগলো একটু পরে আবার বলল এখন একবার আলিপুর পুলিশ কোর্টে যাব না দুটো স্টপেজ গ্যালপ করব ভাবছি গল্প ফটিকের মুখে খাবার ভরা কথাটা বিকৃত শোনাল অশোক মাথা জাঁকিয়ে বলল হ্যাঁ গল্প চুপ চড়েই যাব আলিপুর উকিলের কাছে গেলে একবার মন্দ হতো না কিন্তু মনে হচ্ছে দরকার হবে না সমক বসুকে এখন হাতে রাখলাম তার কাছেও যাব না তার মানে দুটো স্টপেজ গ্যালপ করে স্ট্রেট শুকচরেই যাব এখন হ্যাঁ এখনই গিয়ে তোরজোর করা যাক অশোক কাঁটা চামচে চাইনিজ চপসির দলা মুখে পুড়ে দিল ফটিক খেতে খেতে অশোকের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল অশোক খাবার গিয়ে বলল ব্যাপারটা রিস্কি কিন্তু উপায় নেই রিস্কি ফটিক জিজ্ঞাসা করল অশোক বলল মনে তো হয় তাই টেপ টেপ রেকর্ডারটা নিলে কেন স্রেফ একটা অনুমানের ওপর নির্ভর করে কাজে লাগবেই এমন কোনো কথা নেই অশোক হাত তুলে চীনা স্টুয়ার্ডকে ডেকে ইশারায় বিল দিতে বলল ন্যাপকিন দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে অন্য মনস্ক হয়ে পড়ল ফটিক জিজ্ঞাসা করল ট্রেনে যাবি না ট্যাক্সিতেই টাকা জানিয়ে বেরিয়েছি প্রায় শেষ তবু ভাবছি ট্যাক্সিতেই যাব অশোক একটা সিগারেট ধরালো স্টুয়ার্ড বিল নিয়ে এলো অশোক বিল মিটিয়ে বেরিয়ে এলো অফিস পাড়া সাহেবদের লাঞ্চের সময় পার্ক স্ট্রিট জুড়ে গাড়ির ভিড় কয়েকটা খালি ট্যাক্সির সঙ্গে কথা বলে শেষ পর্যন্ত একজন যেতে রাজি হল ফটিককে নিয়ে অশোক ট্যাক্সিতে উঠল রাস্তা আজকাল কোনো সময়তেই ফাঁকা নেই বিটি রোডের ধারে শুকচরে ঢোকবার মোড়ে এসে নামতেই প্রায় এক ঘন্টা লাগলো অশোক ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিল মোড়ের কাছে কয়েকটা সাইকেল রিক্সা দাঁড়িয়েছিল অশোক তাদের সামনে গিয়ে বলল বিক্রমবাবুর বাড়ি কেউ চেনো ভাই রিক্সাওয়ালারা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাই করল বোঝা গেল ঠিক চিনে উঠতে পারছে না একজন জিজ্ঞেস করল আগে কোন পাড়ায় বলুন তো পাড়াটার নাম তো ভুলে গেছি হে অশোক বলল ভদ্রলোকের নাম বিক্রম চ্যাটার্জি বড় লোক রোজ কলকাতায় অফিসে যান গাড়ি চালিয়ে সবুজ রঙের গাড়ি একজন রিক্সাওয়ালা বলে উঠল বুঝেছি বুঝেছি বোস পাড়ার সেই বাবু রোজ সকাল সাড়ে নটায় গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যান কয়েকদিন দেখছি সন্ধ্যের দিকে ফিরে এসে আবার চলে যায় সকালবেলা দেখা যায় না ঠিক বলেছ অশোক বলল সেই ভদ্রলোকের বাড়ি যাব রিক্সাওয়ালাটি রিক্সার সিট থেকে নেমে বলল আসুন ভাড়াটা তোমার যা রেট তাই পাবে কম নয় অশোক ফটিককে নিয়ে রিক্সায় উঠে বসল রিক্সা চলতে লাগলো অশোক ঘড়িতে দেখলো সাড়ে তিনটে ও রিক্সাওয়ালাকে জিজ্ঞেস করলো তুমি ঠাকুরদাস মন্ডলকে চেনো আগে কোন ঠাকুরদাস মন্ডল গঙ্গার ধারের কাছে চুনুরি না ছেলেপাড়ার কাছে রিক্সাওয়ালা একটু ভাবল আপনি কি চরণ মন্ডলের বাবার কথা বলছেন ছেলেটার নাম চরণ কিনা মনে করতে পারছি না তবে ছেলেটার বোধ বিয়ে হয়ে গেছে অশোক বলল ফটিক অবাক চোখে অশোকের দিকে তাকালো রিক্সাওয়ালা বলল হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝেছি 
চরণের একটা বিধবা বোনও আছে তো দেখতে বেশ সুন্দরী চরণের বউ অবশ্য সুন্দরী হ্যাঁ তাই যেন মনে পড়ছে কলকাতায় দেখেছি তো বিশেষ মনে করতে পারছি না রিক্সাওয়ালা বলল বুঝিছি ননদ ভাজ দুই খুব ঢপ জানে পাড়ার দূর নাম আপনারা তাদের কাছে যাবেন না না আমরা তাদের কাছে যাব না অশোক বলল বিক্রম বাবু ওদের জমি বাড়ি নিয়ে মামলা চলছে আমরা কোর্ট থেকে এসেছি যাব বিক্রম বাবুর বাড়িতে ওদের খোঁজটা একটু নিলাম তুমি কোথায় থাকো আমি বস পাড়াতেই থাকি ওই বাবুদের বাড়ির উত্তর গায় কিরিজা সার বস্তিতে রিক্সাওয়ালা বলল মামলার কথাও শুনিছি তবে ও মামলা টিকবে না কেন অশোক উৎকর্ণ হয়ে উঠল রিক্সাওয়ালা বলল দেখবেন ঠিক মিটমাট হয়ে যাবে চরণরা তো বাবুদের খুবই মান্নি গণ্ণি করে একটু বোধ হয় ট্যাফো করতে গেছিল তাই লেগে গেছে অশোক আর কথা বাড়ালো না রিক্সা ক্রমেই ডান দিকে মোড় ফিরে এ পাড়া ও পাড়া দিয়ে চলেছে সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়েছে দেখতে দেখতেই সন্ধ্যা নেমে আসবে অচেনা জায়গা দেখে মনে হচ্ছে অনেক নতুন বাড়ি উঠে অঞ্চলের চেহারাটাই বদলে গেছে অশোক নিচু স্বরে বলল পদঘাট চিনে রাখিস রিক্সাওয়ালা একটা বড় মন্দির পেরিয়ে সোজা খানিকটা উত্তরে গিয়ে বাঁ দিকে মোড় নিল একটা পুরনো আমলের বিরাট দোতলা বাড়ির সামনে দাঁড়ালো এইটা সেই বাবুর বাড়ি অশোক রিক্সাতে বসেই দেখল পুরনো দোতলা বাড়ির গায়ে নতুন একটা ছোট দোতলা বাড়ি আনেসকে বলা যায় নতুন বাড়ির সামনেই গ্যারেজের গোলাপসিবেল গেট বন্ধ পাশ দিয়ে বাড়িতে ঢোকার দরজাও বন্ধ বন্ধ পুরনো বাড়ির সদর দরজাও কারোকে দেখাও যাচ্ছে না অশোক ফটিক দুজনই রিক্সা থেকে নামল রিক্সাওয়ালার ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে বলল গঙ্গার ধারটা কোন দিকে বাঁ হাতে সোজা পশ্চিমে গেলেই গঙ্গা পেয়ে যাবেন রিক্সাওয়ালা ফিরে চলল অশোক চাটুর যে বাড়িটা দেখল তারপর ফটিককে বলল চল গঙ্গার ধারে যাই দুজনেই হেঁটে একটু অলিগলি দিয়ে ঘুরে গঙ্গার ধারে এসে পড়ল গঙ্গার ধারের অনেকটা জায়গায় খোলা পোর্টস ট্রাস্টের জমি ডান দিকে একটি পাড়া বাঁধানো ঘাট বলে কিছু নেই এলাকাটা ফাঁকা বোধ হয় শীতকাল বলেই আট দশ বছরের কয়েকটা ছেলে গঙ্গার ধারে গাদি খেলছিল অশোক ফটিকের দিকে ওদের নজর নেই গঙ্গার ওপারে একটা চটকল আর ইটের ভাটা দেখা যাচ্ছে দু একটি নৌকার গতি মন্থর একটু ডান দিকের পাড়ায় ঘুরে আসি অশোক বলল দুজনেই ডান দিকে অর্থাৎ উত্তরে এগিয়ে গেল আগের দিনের কাঁচা বাড়ি কয়েকটা এখনো আছে আশেপাশে কিছু পাকা বাড়ি গঙ্গার ধারটা ঢাকা পড়ে গেল অশোক হঠাৎ একটা বাড়ির সামনে দাঁড়ালো পাঁচ ইঞ্চির পাকা দেওয়ালের উপর মাথার টালি দেওয়া দু তিনটে ঘর রাস্তার সামনে ভিত খোড়া বাড়ির ভেতরে ঢোকার দরজাটা বন্ধ চারপাশে সীমানা ঘেরা হয়েছে ঘন ফনি মনসার ঝাড় দিয়ে তার দিয়ে কঞ্চি বেঁধে ঝাড়কে রাখা খাড়া রাখা হয়েছে সীমানাটা পাকা পাঁচিল ঘেরা হয়নি অশোক কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে আবার চলতে আরম্ভ করল পাড়ার ভিতরে লোকজন চলাফেরা করছে কিন্তু দুজন অপরিচিতকে দেখে কেউ কোনো কথা জিজ্ঞাসা করছে না সেরকম পল্লী অঞ্চলে চেহারাও নেই রিক্সা চলাচল করছে দুজনেই আশেপাশে পাক দিয়ে আবার যখন বোস পাড়ার ভেতর দিয়ে গঙ্গার ধারের দিকে এগোলো তখন সূর্য অস্ত গিয়েছে সন্ধ্যার ঘন ছায়া নেমেছে রাস্তার আলো জ্বলে উঠেছে অশোক উৎকর্ণ হলো একটা গাড়ির শব্দ ভেসে আসছে বিক্রমের বাড়ি থেকে তখন ওরা উত্তরে গিয়ে বা দিকে মোড় নিতে উদ্যত একটা বাড়ির পাঁচিলের আড়ালে দাঁড়িয়ে পড়ল দেখল সেই লেফট হ্যান্ডার ফরেন সবুজ ফিয়াট নতুন বাড়ির গ্যারেজের সামনে দাঁড়ালো চালকের আসনে বিক্রম হর্ন বাজালো অশোক ভেবেছিল ভেতরে ডোকবার পাশের দরজাটা খুলে যাবে কিন্তু তা খুলল না গ্যারেজের ভিতর থেকেই একটা পুরুষের মূর্তি এগিয়ে এলো তার মানে গ্যারেজের ভিতর দিয়ে বাড়িতে ঢোকবার আলাদা দরজা আছে মূর্তি কোলাপসিবেল গেটেল তালা খুলে দিল ভিতর দিকে গেট সরিয়ে দুপাশে বিক্রম আলো জেলে গাড়ি গ্যারেজে ঢোকালো লোকটি আবার ভেতরে ঢুকে গেট টেনে বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দিল গাড়ির আলো বিক্রম ইতিমধ্যে নিভিয়ে দিয়েছে সব অন্ধকার চুপচাপ অশোক আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে ভালো করে বাড়িটার দিকে দেখল রাস্তার আলোগুলো টিমটিমে সর্বত্রই একটা ভৌতিক ছায়া ছায়া ভাব অশোক ফটিকের গায়ে হাত দিয়ে টিপল গঙ্গার ধারে এগোলো স্বর নামিয়ে বলল বিক্রম আর মণ্ডলের বাড়ির যাতায়াতের পথে কোথাও একটা আড়াল খুঁজে দাঁড়াতে হবে 
পথের ওপরে একটা চায়ের দোকান দেখেছিলাম ফটিক বলল অশোক বলল ওখানে একদম ঢোকা নেই যদি বিক্রম বাড়ি থেকে বেরিয়ে মন্ডল বাড়িতে ঢোকে মন্ডল বাড়িতে ঢুকবে ফটিক অবাক অস্ফুট স্বরে বলে উঠল অশোক বলল যদি ঢোকে তবে তুই সোজা বিক্রমের বাড়ির মধ্যে ঢুকে যাবি খরদহ থানায় টেলিফোন করে ও সিবা হরেনবাবু এসআই যাকেই পাশ চলে আসতে বলবি বলবি চব্বিশ পরগনার এসপির নির্দেশ বলছি তারপরেই টেলিফোন করবি ইন্টালি থানায় ও সিকে বলবি অশোক ঠাকুরের বিশেষ অনুরোধ আপনি এখনই সুখচরে বিক্রমবাবুর বাড়িতে চলে আসুন তারপরেই নরেনবাবুকে টেলিফোন করে একই জায়গায় আসতে বলবি পারবি তো ওর পিতা বা বাড়ির কেউ যেন না জানে চেষ্টা করব বাড়ির ভিতরে কত লোক আছে জানি নে ফটিক বলল কিন্তু তুই কোথায় থাকবি অশোক বলল কাছে পিঠেই কিন্তু খুব সাবধান দরকার হলে তোর যা কেরামতি তাই করবি দুজনেই গঙ্গার ধারে এসে দাঁড়ালো কাছাকাছি আলো নেই অন্ধকার নেমে এসেছে আকাশে তারা ফুটতে আরম্ভ করেছে কিন্তু অশোক দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না আবার বিক্রমের বাড়ির দিকে গল কিছুটা যেতেই বিক্রমের পুরনো বাড়ির দরজার মাথায় আলো জ্বলে উঠল দূর থেকে বিক্রমকে বেরোতে দেখা গেল চলে আয় ফটিক অশোক ফটিকের হাত ধরে উত্তরের আঁকা বাঁকা রাস্তায় চলতে আরম্ভ করল খানিকটা গিয়ে দেখা গেল বাঁদিকের মুখে নতুন ভিত খোঁড়া টালির বাড়ির দরজার কাছে কেউ দাঁড়িয়ে আছে ওইটাই মন্ডল বাড়ি ডান দিকে দুটো বাড়ির মাঝখানের ফাঁকে কিছুটা ঝোপঝাড় অশোক ফটিককে টেনে নিয়ে তার মধ্যে ঢুকে পড়ল এক মিনিটের মধ্যেই বিক্রমকে দেখা গেল সে আস্তে আস্তে হাঁটছে পাজামা পাঞ্জাবি পরা হাতে একটা ব্যাগ আরও কয়েক পা গিয়ে একবার দাঁড়ালো আশেপাশে দেখল কারণ নিচু স্বর শোনা গেল বিক্রম দ্রুত বাঁয়ে ফিরে নতুন ভিত খোঁড়া বাড়িটার পাশের দরজার মধ্যে ঢুকে গেল যে লোকটা দাঁড়িয়েছিল সে তেমনই দাঁড়িয়ে রইল প্রায় এক মিনিট তারপর ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল অশোক ফটিককে হাত ধরে টেনে ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে বলল যা 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 বলেছি তাই করবি চলে যা ফটিক নির্দেশ পাওয়া মাত্র উধাও হল অশোক নতুন ভিত করা বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল ওর জামার ভিতরে টিটোর দেওয়া টেপ রেকর্ডার ফটিক বিক্রমের পুরনো বাড়ির দরজা এসে দাঁড়ালো এখন আর আলো জ্বলছে না পকেট থেকে পেন্সিল টর্চ বের করে জেলে দেখল কলিং বেল আছে কি না নেই ও পাশে নতুন বাড়ির দরজার কাছে গিয়ে টর্চ জ্বাললো কলিং বেল রয়েছে বেল টিপল মিনিট খানেক পরে একটি লোক বেরিয়ে এলো সাদা সিদে লোক মাঝ বৈশি ধুতির ওপরে একটা ময়লা শার্ট জিজ্ঞেস করল কাকে চান বিক্রম দাকে পানিহাটি থেকে উকিল অবিনাশবাবু পাঠিয়েছেন জরুরি দরকার ফটিক দরজার ভিতরের দিকে একটা পা রাখল লোকটা বলল কিন্তু উনি তো এখন একটু বের হলেন ফিরেই আবার কলকাতা যাবেন জানি কিন্তু আমাকে তাহলে একটু বুঝতে হবে যে ফটিক বলল লোকটা ইতস্তত করে বলল আপনি একটু ঘুরে আসুন কোনো অচেনা লোককে ছোট বাবু বাড়িতে ঢুকতে দিতে বারণ করেছেন কিন্তু আমাকে যে ভেতরে ঢুকতেই হবে ফটিক লোকটাকে সরিয়ে দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল লোকটা অবাক হয়ে বলল আপনি জোর করে বাড়িতে ঢুকছেন ফটিক কোনো জবাব না দিয়ে ঝটিতে সামনের ঘরটা দেখে নিল কোনো উপায় নেই ভাই টেলিফোনটা কোন ঘরে ফোন দিয়ে আপনার কি দরকার লোকটা এবার গলার শর্ট চড়ালো ফটিক ফিরে দরজাটা বন্ধ করল লোকটার ঘাড়ের ওপরে একটা হাত রেখে বলল তাড়াতাড়ি আমাকে টেলিফোনের কাছে নিয়ে চলো বিক্রমবাবুর সামনে খুব বিপদ লোকটা ফটিকের হাত ঘাট থেকে নামিয়ে প্রায় দৌড়ে পাশের ঘরে গেল চিৎকার করে ডাকল কমলা কমলা এদিকে এসো লোকটার কথা শেষ হবার আগেই ফটিকের হাতটা বিদ্যুৎ গতিতে উঠল আর লোকটির মুন্ডুতে আঘাত করল সে ঘুরে পড়ে যাবার আগেই ফটিক অচৈতন্য লোকটাকে ঠেলে বাইরের ঘরে ঢুকিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল মুখ ফিরিয়ে দেখল বাঁদিকের দরজা দিয়ে বছর তিরিশ বয়সের একটি স্ত্রীলোক ঢুকতে ঢুকতে বলল কি হয়েছে হরিদা টেলিফোনটা কোথায় ফটিক জিজ্ঞাসা করল কমলা অবাক তুমি কে হরিদা কোথায় টেলিফোন তো দোতলায় হরিদা একবার বাইরে গেল আমাকে বিক্রমদা পাঠিয়েছে উকিলকে এখনই একটা টেলিফোন করতে হবে সিঁড়িটা কোন দিকে কমলা একবার পিছন ফিরে দেখে আবার সন্দেহের চোখে তাকালো ছোট বাবু তো এই মাত্র কোথাও গেলেন এখনই আসবেন জানি হরি ডাকতে গেছে তুমি আমাকে সিঁড়িটা দেখিয়ে দাও কমলার চোখে এখন সন্দেহ নিবিড় কে তুমি চিনি নে শুনি নে তোমাকে দোতলায় যেতে দেব কেন ফটি কমলার পিছনে ফিরে একবার তাকানো দেখেই বুঝে নিয়েছিল সিঁড়িটা ওই দরজার ভেতরে 
ও দ্রুত এগিয়ে গেল দু হাতে কমলার মাথাটা যেন চাপটে ধরল কমলা তৎক্ষণাৎ লুটিয়ে পড়ল ফটিক কমলাকে নিয়ে দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকল ডান দিকে সিঁড়ি কমলার অচৈতন্য শরীরটা সিঁড়ির নিচে ঢুকিয়ে দিয়ে দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল উপরে আলো জ্বলছিল সামনের ঘরে ঢুকেই টেলিফোন দেখতে পেল পাশে একটা চেয়ার প্রায় নিশ্চিত হয়ে বসে অশোকের নির্দেশ মতো একটা করে টেলিফোন করতে শুরু করল সৌভাগ্যবশত খরদহ থানার ওসিকেই পাওয়া গেল সব শুনে জিজ্ঞাসা করল ব্যাপার কি যেতে বলছেন কেন বিক্রমবাবুর বিশেষ বিপদ ফটিক উৎকণ্ঠিত স্বরে বলল ওসির গলা শোনা গেল কুড়ি মিনিট থেকে আধ ঘন্টার মধ্যেই যাচ্ছি ফটিক রিসিভার নামিয়ে মিনিট খানেক অপেক্ষা করে এনটালি থানায় টেলিফোন করল এনগেজ ও নরেনবাবুর নাম্বারের সুযোগ নিল সরাসরি তাকেই পাওয়া গেল ফটিক নিচের পরিচয় দিয়ে বলল আপনার ড্রাইভার তো এখন নেই না কেন নরেনবাবুর উদ্বিগ্ন স্বর শোনা গেল ফটিক বলল তাহলে লেবুবাবুকে গাড়ি চালিয়ে আপনাকে সুখচরে বিক্রমবাবুর বাড়িতে এখনই নিয়ে আসতে বলুন জরুরি ভীষণ জরুরি আর কোনো কথা নেই তবে বাড়ির আর কারোকে এখনো কিছু বলবেন না বলেই লাইন কেটে দিয়ে আবার এন্টালি থানায় টেলিফোন করল লাইন পাওয়া গেল ফটিক ওসিকে চাইল পাওয়া গেল ফটিক বলল মনে হচ্ছে মিতা মার্ডারে একটা ক্লু পাওয়া গেছে আপনি একবার সুখচরে চলে আসুন খর্দহ থানার আন্ডারে সুখচর বিক্রম চ্যাটার্জির বাড়ি মিতা মার্ডারের ক্লু সুখচরে ওসির অবাক স্বর ভেসে এলো আপনি কি বলছেন অশোক ঠাকুরের বন্ধু অয়স্কান্ত রায় দয়া করে এক মিনিটও সময় নষ্ট করবেন না ফটিকের কথা শেষ হবার আগেই নিচে কলিং বেল বেজে উঠল ও টেলিফোন ছেড়ে দিয়ে দৌড়ে নিচে নামল সিঁড়ি নিচে কমলা তখনও অচৈতন্য এখনও মিনিট পনেরো থাকবে বাইরের ঘরে এসে দেখল হরি তেমনই পড়ে আছে এরও জ্ঞান ফিরতে ওই রকমই সময় লাগবে ফটিক হরির শরীরটাকে এক পাশে টেনে সরিয়ে দিল কলিং বেল তখন আর বাজছে না দরজায় ধাক্কা পড়ছে আর বিক্রমের ডাক শোনা যাচ্ছে হরি এই হরি কমলা ফটিক ঘরের আলো অফ করল দরজা খুলে দিল বিক্রম ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকল তার নিঃশ্বাসে মদের গন্ধ চিৎকার করে বলল এ কি অন্ধকার কেন বলে সে নিজেই চেনা জায়গায় হাত বাড়িয়ে সুইচ অন করে আলো জ্বালালো ফটিক ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আপনি বিক্রমের সর্স খলিত শোনালো ফটিক হাসতে জানে না আপনাকে খুঁজতে এসেছিলাম বিক্রমের নজর তখন পরে পড়ে থাকা হরির ওপরে তার মুখ কঠিন আরক্ত হয়ে উঠল আপনি ওকে মেরেছেন হ্যাঁ তেমন না একটু শুইয়ে রেখেছি বিক্রমের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল পায়ে পায়ে ফটিকের দিকে এগোলো ছিবিয়ে ছিবিয়ে বলল জীবনের ভয় নেই হরি শুয়ে আছে তোমাকে চিরদিনের মতো শুইয়ে দেব সেটা ঠিক হবে না বিক্রমবাবু খোলা দরজায় অশোক এসে দাঁড়ালো আর কতজনকে চিরদিনের মতো শোয়াবেন বিক্রম ঝটিতে পিছন ফিরে তাকালো অশোকের গলায় ঝোলানো টেপ রেকর্ডার বিক্রমের শক্ত স্বর আবার বিউভল হয়ে গেল অশোক ঠাকুর কিন্তু এখানে কেন মিতাকে ওভাবে খুন করলেন কেন সেই জবাবটা এখনো পাইনি অশোক বলল তবে অনুমান করেছি বিক্রম অশোকের দিকে পা বাড়াল একটা জিপ এসে দাঁড়ালো কাছে হেডলাইটের আলো অন করা খরদহ থানার ওসি এসে ঢুকলেন সকলের দিকে একবার দেখে অশোককে জিজ্ঞাসা করলেন কি ব্যাপার ট্রেস পাস বিক্রম বলে উঠল ক্রিমিনাল ট্রেস পাস ওই দেখুন আমার চাকরকে মেরে ফেলে রেখেছে অশোক হাসল ওসিকে বলল হ্যাঁ ট্রেস পাস বসুন কথা হবে ফটিককে জিজ্ঞেস করল সবাইকে জানানো হয়েছে হয়েছে এন্টালি থানার ওসি আর নরেনবাবু আসছেন ফটিক বলল ওসি বললেন কিছুই তো বুঝতে পারছি না আগে বসি বিক্রমের সুখচরের নতুন বাড়ির বাইরের ঘরে খরদহ ও এন্টালি থানার ওসি এক পাশে নরেনবাবু বসেছেন তার পিছনে লেবু দাঁড়িয়ে হরির জ্ঞান ফিরেছে সে ভেতরে ফটিক বিক্রমের পাশে পাথরের মূর্তির মতো শটান খাড়া ইতিমধ্যে খরদহ থানার ওসি ঠাকুরদাস মণ্ডলকেও ডাকিয়ে এনেছেন সে ঘরের এক কোণে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে অশোক সকলের সঙ্গে সোফায় বসে সেন্টার টেবিলের ওপরে টেপ রেকর্ডার আর কাগজের মোড়ক খোলা হিরে অশোক বলল ব্যাপারটা একদিকে যেমন সোজা তেমনই জটিল জটিলতার মূলে পারমিতাও অনেকটা দায়ী বিক্রমবাবু মিতাকে পাবার জন্য পাগল ছিলেন পেয়েও ছিলেন মাফ করবেন ওমেনাইজিং কথাটার যথার্থ অর্থ আমার জানা নেই কিন্তু বিক্রমবাবুকে আমি একটা আখ্যা দিতে চাই এই মাস্টার মাইন্ড অফ ওমান নইলে মিতাকে তিনি কাবু করতে পারতেন না যার ফলে কনসেপশন 
যোগাযোগটা গোপনে হতো মিতার নিশ্চয়ই বিক্রম বাবুর ওপর একটু দুর্বলতা ছিল উনি সে সুযোগটাই নিয়েছেন মিথ্যে কথা বিক্রম গর্জন করল অশোক হাসল আপনাকে আর মিতার ফটো দেখে চৌরঙ্গির সেই বিখ্যাত হোটেলের রিসেপশনিস্ট দুটি মেই শনাক্ত করবে ভয় নেই মিতা যদি আপনাকে ভয় না দেখাতো যে অ্যাবর্শন করবে না তাহলেই কোনটা আপনাকে করতে হতো না কিন্তু জেনে রাখুন মিতা অ্যাবর্শন করাতো নিপা দেবীকেও সে বলেও ছিল বাড়ি থেকে কয়েকদিনের জন্য একলা কোথাও বেড়াতে যাবে তার মানেই কোনো ক্লিনিকে যাবার মনস্থ করেছিল আপনার সবুজ শৈল না খুনের প্ল্যান করে ফেললেন এখন বাগানের পাঁচিলে যে আঙুলের আর হাতের দাগ পাওয়া গেছে তার সঙ্গে আপনারটা মেলালেই প্রমাণ হয়ে যাবে মিতাকে বাগানে ডেকে মারতে গিয়ে বিক্রম বাবু তার হীরের আংটির আসল হীরেটা খোয়ালেন মানে খুলে পড়েছিল সেটা খোঁজবার দায়িত্ব দিয়েছিলেন পূর্ণিমাকে বিক্রমবাবুর রান্নাঘরে জানলার ফাঁক দিয়ে আমার বন্ধু ফটিককে বাগানে পড়ে যেতে দেখেই বুঝে ফেলেছিলেন ফটিক হীরেটা খুঁজে পেয়েছে তখনই তিনি পূর্ণিমাকে পালাবার নির্দেশ দিয়ে কোনো এক জায়গায় অপেক্ষা করতে বলেছিলেন আমার আর ফটিকের চোখকে ফাঁকি দেবার জন্য জেরার সময় পান্নার আংটি পড়ে এসেছিলেন যেন আমরা ভাবি উনি হীরে ব্যবহার করেন না শুধু এই কারণেই দিনের বেলা একটা মেয়েকে গাড়ির মধ্যে তুলে পায়ের নিচে শুইয়ে গলায় ফাঁস পরিয়ে মারতে হয়েছে আর খুব রিস্ক নিয়েই সেই বডি বন্ডেল ব্রিজের কাছে ফেলে দিয়েছিলেন এখন যে হীরেটা বিক্রমবাবুর হাতে দেখছেন ওটা আসল হীরে নয় নকল চেনা সোনাদের চোখের সামনে যাতে দেখাতে পারেন সবই ঠিক আছে কিন্তু মামলাটা মন্ডলদের সঙ্গে খর্দও থানার ওসি জিজ্ঞাসা করলেন নরেন্দ্রনাথ ঘাড় ঝাঁকালেন অশোক বলল বিক্রমবাবু তো এই মাত্র মন্ডল বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন দেখুন আমি বায়োলজি জানি না দুমুখ সাপ হয় কি না তাও জানি না তবে সাপ বোধ হয় ব্যাগ গিয়ার দিতে পারে বিক্রমবাবু মন্ডলদের বাড়িতে ক্রিমিনাল ট্রেসপার্স মেয়েদের অ্যাসল্ট করা সবই অ্যালিবা হিসাবে ভালোই সাজিয়েছিলেন অবশ্যই হরি মিথ্যে টেলিফোন করেনি কারণ ভিত খোড়াটাও ঠাকুরদাসের সঙ্গে প্রি প্ল্যান্ট মামলাটা সাজানো তবেই খুব সার্থকভাবে কিন্তু মুশকিল হল সন্ধ্যে সাতটা থেকে রাত্রি নটা পর্যন্ত বিক্রমবাবু কোথায় ছিলেন সেটা প্রমাণ করতে পারবেন না কারণ পানিহাটিতে উকিলের বাড়িতে উনি গিয়েছিলেন রাত্রি দশটায় সেটা উকিল অবিনাশবাবুই আপনাদের বলবেন একদিকে সুখচরে এক অনিচ্ছাকৃত অপরাধ অন্যদিকে ডেলিভারেট মর্ডার এতেই আমি দুমুখ সাপের সঙ্গে তুলনা দিচ্ছি এবার শুনুন এই টেপ রেকর্ডার ঘন্টা দেড়েক আগে তোলা বলে ও রেকর্ডটা চালিয়ে দিল প্রথমেই ঠাকুর দাসের গলা এসো ছোট বাবু বাগানে সেই মালটি খুঁজে পেলে বিক্রমেশ্বর না সেটা বোধ হয় এক সালার টিকটিকির হাতে পড়েছে তবে সাক্ষী মেয়ে পূর্ণিমাকে খতম করে দিয়েছি ওটা নিয়ে আর ভাবছি নে কিন্তু আমি অস্বস্তি বোধ করছি অশোক ঠাকুর নামের একটা বাস্তু ফুগু পিছনে লেগেছে তালা সাপের থেকেও নাকি ভীষণ কোনো মেয়ের গলা কিন্তু মামলাই তোমাকে বাঁচাবে হাসল কাজ তো গুছিয়েই রেখেছ গো ছোটবাবু বিক্রমেশ্বরের আগে বোতলের ছিপি খোলার শব্দ হ্যাঁ সেটাই যা ভরসা এখন তুমি জল গেলাস নিয়ে এসো তো মঙ্গলা আমার পাশে একটু বসো আমার আর কিছু ভালো লাগছে না ও বুড়া যদ্দিন এখানে না আসে ততই ভালো ঠাকুর দাসের গলা হ্যাঁ বউ তুমি থাকো ছোট বাবুর কাছে তোমার ননদ কেউ ডেকে নাও আমি বাইরে গিয়ে পাহারা দিচ্ছি তবে দেখবেন ছোট বাবু এ জমি যেন আমি পাই বিক্রমেশ্বর পাবে পাবে যা চাইবে তাই পাবে কয়েক সেকেন্ডে নীরবতা মঙ্গলাশ্বর আহা একেবারে জামা কাপড় ফুলে দিচ্ছ যে গো ছোট বাবু আবার কয়েক সেকেন্ড নীরবতা মঙ্গলার গলা ওই দেখো ননদ এসে গেছে ছোট বাবু ভিন্ন মেয়ের গলা ননদ কে আর টেকো না বৌদি ছোটবাবুকে এখন আমার ভয় করে কোনোদিন আমাদেরও গলা টিপে শেষ করবে খিলখিল হাসি বিক্রমের গলা ও সব কথা রাখো দুজনেই আমাকে একটু জুড়োতে দাও আমার যেন সব চলে যাচ্ছে আর থেকে থেকে মনটাও কেমন খারাপ হয়ে যাচ্ছে আবার মেয়ের গলার খিলখিল হাসি ও অসহ্য বন্ধ করুন অশোকবাবু নরেন্দ্রনাথ অস্ফুটে আর্তনাদ করে উঠলেন অশোক সঙ্গে সঙ্গে টেপ রেকর্ডার থামিয়ে দিল 
তাকালো সকলের মুখের দিকে নরেন্দ্রনাথ দু হাতে মুখ ঢেকে আছেন বাকিরা স্তব্ধ বিক্রমের মাথা নিচু ঠাকুরদার সেঁচকি তুলে কাঁদছে অশোক দুই ওসির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল টেপটা কি আপনারা শুনবেন খরদহর ওসি বললেন কোনো দরকার নেই আর তবে বিক্রম চ্যাটার্জিকে আমি নিয়ে যাব এন্টালি থানার ওসি বললেন আপনি ঠাকুরদাস আর তার ফ্যামিলির যাকে যাকে দরকার অ্যারেস্ট করে নিয়ে যান অশোক টেপ রেকর্ডার থেকে টেপটা খুলে নিয়ে রেকর্ডারটা এন্টালি থানার ওসিকে দিয়ে বলল হেটা টিটো গাঙ্গুলির ওকে একটু ডেকে দিয়ে দেবেন উনি আজ খুব উপকার করেছেন পরে সব বলব আর টেপটা আজ আমি নিয়ে যাচ্ছি কাল কলকাতায় আপনাদের কাছে জমা দেব বলে ও উঠে দাঁড়ালো তাকালো নরেন্দ্রনাথের দিকে নরেনবাবু আমি আপনার কথা রেখেছি নরেনবাবু মুখ তুলে মাথা ঝাঁকালেন রুদ্ধস্বরে বললেন বড় সাংঘাতিকভাবেই রেখেছেন আপনার ফিয়ের টাকাটা পরে হবে চল ফটিক আমরা যাই অশোক ডাকল ফটিক অশোকের পাশে এসে দাঁড়ালো অশোক বিক্রমের দিকে ফিরে বলল বিক্রমবাবু সে ঘটনা শুনে ওর পিতাদেবী হয়তো খুবই আশ্চর্য হবেন ফটিকের হাত ধরে বেরিয়ে গেল অশোক ঠাকুর শেষ হলো আমাদের এ সপ্তাহের অশোক ঠাকুর সিরিজের গল্প দুম খোসাপ গল্পটা ভালো লাগলে ভিডিওটাতে অবশ্যই একটা লাইক দেবেন আর অবশ্যই গল্পটা আপনাদের বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনের সাথে আরও বেশি বেশি করে শেয়ার করুন আর গল্পটা কেমন লাগলো আমাকে কমেন্ট করে অবশ্যই জানান আপনাদের কমেন্ট কিন্তু আমাকে অনেক বেশি মোটিভেট করে আর আপনাদের করা একটা সাবস্ক্রাইব আপনাদের করা কমেন্ট এগুলো সব কিছুই কিন্তু আমাকে ভবিষ্যতে আরও ভালো গল্প আনতে আরও ভালো কাজ করতে ইন্সপায়ার করে তাহলে আমি আশা করব আমার শ্রোতা বন্ধুরা আমাকে অবশ্যই তাদের ফিডব্যাক জানাবে আর যারা আমার চ্যানেলে গল্প শোনেন কিন্তু এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তাদের কাছে আমার একটা ছোট্ট অনুরোধ প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিন চ্যানেলটাকে এবং পাশের বেল আইকানটা অবশ্যই অন করে দেবেন যাতে নতুন গল্পের আপডেট আপনারা সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যান এই ধরনের সাসপেন্স স্টোরি মিস্ট্রি স্টোরি আমরা আমাদের চ্যানেলে নিয়ে আসি আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন অলরেডি তাদের বলবো অসংখ্য ধন্যবাদ আমাকে সাপোর্ট করার জন্য আমার পাশে ভাবে থাকার জন্য ভবিষ্যতে আরও নানান রকম ধর্ম নানান গোয়েন্দা কাহিনী আসতে চলেছে তার জন্য অবশ্যই থাকতে হবে আমার পাশে শুনতে হবে অডিও স্টোরি স্টেশন খুব তাড়াতাড়ি আমি দেবারতি আরও একটা নতুন গল্প নিয়ে আবার হাজির হব ততদিন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং অবশ্যই শুনতে থাকবেন অডিও স্টোরি স্টেশন টাটা